Viel Spaß. Diesmal möchte ich mich äh, damit beschäftigen, mit dieser Besonderheit in Wien, der Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien. Wie wir ja alle wissen, hat der Herr Ludwig und äh, die Wiener Stadtregierung ja nach wie vor eine Verordnung erlassen, wonach man in den öffentlichen Verkehrsmitteln, beginnend mit der äh, Fahrscheinkontrollschranke, bis äh, draußen eigentlich äh, eine Maske, eine FFP2-Maske tragen will. Ich meine, wir haben einen Minister, der mittlerweile sagt, er wird die Gesetze für die Covid-Gesetzgebung abschaffen, was er zwar eigentlich nicht kann, weil dafür wäre eigentlich der Nationalrat zuständig, nur wir wissen ja, dass der Nationalrat eh alles macht, was der ähm, Gesundheitsminister will, also im Grunde, er kriegt eh alles, was er will. Aber selbst der Gesundheitsminister, alle anderen Regierungsmitglieder sagen, naja, das mit Covid, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so, so schlimm. Ähm, in Kanada werden sogar Diskriminierungen von ungeimpften Personen unter Strafe gestellt. Aber Wien ist anders wie ein kleines gallisches Dorf vom Körperumfang äh, der diversen handelnden Personen. <lacht> Erinnert mich sich auch an Asterix und Obelix, das stimmt schon. Jedenfalls diese Wiener Landesregierung hat nach wie vor Verordnungen erlassen, wonach man in den öffentlichen Verkehrsmitteln tatsächlich Maske trägt. So, und jetzt werde ich äh, oft angeschrieben, äh, also wir kriegen wirklich viele Meldungen von Menschen, die in der U-Bahn oder in der Straßenbahn oder im Bus tatsächlich Strafen bekommen. Und da äh, bekommen sie dann solche Dinge wie das hier. Ja, also so, so sieht das dann aus. Äh, das sind dann also quasi die Strafzettel. Da ist, man hat zwar keinen Fahrsch, also man wird nicht bestraft, wenn man keinen Fahrschein gehabt hat. Es wird zwar dasselbe Protokoll äh, bzw. Vortrag verwendet. Äh, und da steht dann halt 50 Euro wegen Maske. Und dem möchte ich jetzt ein wenig auf den Grund gehen. Weil die Leute fragen, was sollen sie machen? Und sie rufen bei den Wiener Verkehrsbetrieben an und man kann keinen Einspruch erheben. Und die, was soll das? Man kann doch nicht das Recht auf Einspruch verlieren. Naja, folgendes. Ich möchte, damit die Leute verstehen, worum es da geht, ein bisschen komplexer werden. Es gibt in Österreich oder in jedem Rechtsstaat zwei Arten von Gesetzen. Es gibt das Zivilrecht und es gibt das öffentliche Recht. Im öffentlichen Recht wird was angeordnet und eventuell unter Strafe gestellt und dann kriegt man einen Strafbescheid, den kann man dann oft in der Verwaltungsgerichtsbarkeit bekämpfen, wenn eine Bescheidbeschwerde machen, bis zum Verfassungsgerichtshof gehen. Und dann gibt es den zivilen Bereich. Das ist das klassische, ich schließe einen Kaufvertrag mit jemandem ab oder ich mache einen Schenkungsvertrag oder jemand schuldet mir Geld und ich klage dem, dass er Geld zahlt etc. Das ist der zivile Bereich. Und jetzt müssen wir, auch wenn es natürlich in, der, in Wien und in Österreich generell eher schon so ist, dass die Stadt Eigentümer der Verkehrsbetriebe ist, äh, es so betrachten, dass die Wiener Verkehrsbetriebe, die Wiener Linien, ja eigentlich ein privates Unternehmen sind. Das heißt, sie sind zivilrechtlich organisiert. Bedeutet, wenn ich heute keinen Fahrschein habe und deshalb bestraft werde, unter Anführungszeichen, dann geht es nicht darum, dass ich jetzt von der Polizei äh, eingesperrt werde oder, oder, oder von der, vom Gericht verurteilt werde und, und eine Vorstrafe habe, sondern äh, es ist einfach nur ein zivilrechtliches äh, Delikt, unter Anführungszeichen, wenn man davon Delikt sprechen will, und da kann man dann halt geklagt werden auf Zahlung dieser nicht haben vom Fahrschein. Das ist auch nach wie vor so, wenn Sie heute einen Fahrschein nicht haben, kommt nicht die Polizei und gibt Ihnen einen Strafbescheid, sondern tatsächlich ist es so, dass es zivilrechtlich ist und Sie geklagt werden müssen. Und deshalb müssen wir bei den Masken in der U-Bahn zwei Dinge unterscheiden. Es gibt Razzien, die von der Polizei durchgeführt werden. Angeblich werden die in Wien nicht mehr durchgeführt, derartige Razzien, wo wirklich ihre Identität erhoben wird und sie dann irgendwann mal einen Strafbescheid bekommen, den sie tatsächlich im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbarkeit bekämpfen können. Das sieht dann anders aus. Das sieht dann nicht so aus wie dieser Zettel da, ja? sondern das, da steht dann drauf Strafbescheid und dann gibt es einen Text, sie haben am so und so viel dann im Zeitraum von so und so keine FFP2-Maske getragen und dadurch äh, gegen die Verordnung so und so verstoßen. Dafür kriegen sie eine Geldstrafe von so und so. Ähm, das ist aber das, was bei den U-Bahnen durch die Schwarzkappler, das ist der Begriff für die Fahr äh, Fahrscheinkontrolleure, der volkstümliche Begriff, herrührend daher, weil sie früher schwarze Kappen getragen haben. Heute äh, sie, heben sie sich von durchschnittlichen Benutzer der U-Bahn nicht wirklich ab. Ähm, 
Die kommen dann her, nehmen sie, äh, sagen, haben sie, sie haben keine Maske getragen, da kriegen sie das jetzt und das zahlen sie ein. Ja, ist so. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten, dass sie es gleich vor Ort einzahlen, was ich ihnen natürlich nicht empfehlen würde, oder äh, eben dann später mittels Zahlschein. Und was ist aber, wenn man sich da ungerecht be, äh, wenn man sehen will, dass es nicht in Ordnung ist, weil eigentlich auf der ganzen Welt äh, tragen die Leute keine Masken mehr, nur mehr Wiener U-Bahnen, also jetzt zwangsweise und das ist schon eigenartig. Und da muss man schauen, warum müsste man denn das tragen? Und da, da geht man dann einfach hin und, und schaut sich dann einfach an, es gibt so allgemeine Geschäftsbedingungen, die nennt, sie, nennen sich hier, ähm, bei, der, bei der Wiener Linien nennt sich das die Beförderungsbedingungen der Wiener Linien GmbH und Co. KG. Da, ja. Das ist, nennt sich so, das kann man im Internet runterladen. Und da gibt es dann halt quasi die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die äh, gelten für den Fall, äh, dass, sie, dass sie zuwiderhalten äh, handeln. Da gibt es einen Passus, das ist der Passus Gustav, also G, wo drauf steht, na wo ist denn das? Nicht erlaubt ist. Da steht drinnen, was ist nicht erlaubt, ja? A. Jede Handlung, die einen reibungslosen Betriebsablauf verhindert, Mitarbeiter bei der Arbeit stören etc., das Ein- und Aussteigen nach Abfertigung der Fahrzeuge, das Werfen und oder Halten von Gegenständen, das Stehen oder Knien auf Sitzen, das Rauchen, auch das Dampfen mit E-Zigaretten, das Lärmen und Musizieren, jede Handlung oder Tätigkeit, die eine Gefahr für andere Fahrgäste darstellt oder diese belästigt. Ähm. Das Hantieren mit Feuer, scharfen oder spitzen Gegenständen oder dergleichen. Das Fahren von Fahrrädern, Skateboards, Inlineskates, Scootern oder dergleichen. Der Konsum von alkoholischen Getränken. Das Betteln. Das Anbieten oder Verkaufen von Waren jeglicher Art. Das Führen von Schusswaffen sowie das sichtbare Tragen von Waffen aller Art. Ähm, ausgenommen von der Regelung sind Organe der Exekutive, Finanzverwaltung und Landesverteidigung. Was eigentlich ein interessanter Punkt ist, weil wenn ich jetzt einen Waffenpass habe oder, 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 und dann herum, also meine Waffe bewusst herumtragen darf, in der U-Bahn dürfen sie das nicht tragen. Äh, Beförderung von gefährlichen Gegenständen oder Tieren, Verunreinigung Fahrzeuge, Mitnehmen von Hunden ohne Leine, Maulkorb und Leine, das Essen in den äh, gekennzeichneten Fahrzeugen etc. Der U-Bahn nämlich, lustig der U-Bahn. Ähm, offensichtlich äh, darf man in den Straßenbahnen schon was essen und das beschädigen unsere Fahrzeuge. Wer das verstoßt, hat eine Vertragsstrafe von 50 Euro zu bezahlen. Das heißt, das ist einmal dort geregelt. Und dann haben die jetzt in Punkt drittens, das ist eigentlich schon logistisch eine unglaublich nette Geschichte, man beginnt A, B, C, D, E, F bis Q und dann beginnt es mit erstens, zweitens, drittens. Also systematisch hat da keiner wirklich überlegt, aber es soll sein. Und dann steht dann drinnen, man muss also zur Bestimmung, zur Verhinderung der Ansteckung von Covid-19 beim Durchschreiten der U-Bahn-Station und während der Fahrt mit, äh, Fahrt mit äh, unseren Verkehrsmitteln sind sie verpflichtet, die Atemschutzmaske zu tragen etc. Und dann gibt es eine Strafe. Das ist aber nichts anderes als eine quasi Regelung, eine allgemeine Geschäftsbedingung, für die natürlich auch die allgemeinen Geschäftsbedingungsprüfungsrichtlinien nach 864 ABGB und Sittenwidrigkeitsprüfung gelten. Und es ist dann schon zu fragen, ist denn das gerechtfertigt, wenn überall auf der ganzen Welt man das machen kann, weil man, wenn man im Zug sitzen kann in der ÖBB, äh, außerhalb von Wien sitzen kann und überall ähm, die Maske nicht tragen muss, aber wenn man mit der U-Bahn zwei Stationen fährt, könnte man bestraft werden. Es ist natürlich auch ein bisschen eine Geldmachergeschichte. So, und wenn einem das passiert und man sagt, okay, ich finde das nicht gerechtfertigt, dann gibt es die Möglichkeit, dass sie das nicht zahlen. Und wenn sie es nicht zahlen, müssten die Wiener Linien dann eigentlich sie klagen, vor allem Gericht. Und das ist jetzt nicht ganz so tragisch, wie Sie denken, weil erstens mal das Gericht, weil sie ein Konsument in der Regelfälle sind, weil keiner wird wohl als Unternehmer im Verhältnis zu den Wiener Linien, also selbst wenn sie Unternehmer sind, sind sie Konsument als Benutzer der Wiener Linien, das heißt als Konsument werden sie diese Wiener Linien nützen und das heißt für sie kriegt das Konsumentenschutzrecht, das heißt wenn man was von ihnen will, nämlich die Gebühr aufgrund einer Vertragsverletzung, wird man sie wohl vor dem Bezirksgericht klagen müssen. Und zwar vor dem Bezirksgericht von Ihnen. Das ist In Wien gibt es verschiedene Bezirksgerichte, da ist es nicht so ganz so tragisch, aber wenn Sie jetzt als Niederösterreicher sind, dann wird die, wird die Wiener Linien werden dann bei Ihnen Bezirksgericht klagen müssen, wenn Sie Tiroler, Vorarlberger sind auch. Ja? Und da stellt sich die Frage, werden das die Wiener Linien machen? Weil das ist ein Aufwand für 50 Euro. Jetzt gibt es die Möglichkeit dafür, Anwälte zu beauftragen oder, oder vielleicht sogar die Finanzprokuratur, das weiß ich nicht, ob die da vielleicht äh, tätig werden kann, könnte sein, aber die verlangen ihr Geld dafür. Ähm, und die werden wiederum, also Anwälte klassischerweise, bei dem Massenbetrieb geht, geht man da wirklich 
geht man da wirklich ähm, verhandeln für einen Streitwert von 50 Euro? Also da ist es schon spannend, derartige Anwälte zu finden. Oder es macht halt die Wiener Linien selber, bei dem Streitwert geht es, aber dann können es halt keine Kosten dafür verlangen. Ja? Das heißt also, es ist schon eine Kosten-Nutzen-Analyse, ob man denn wirklich bei, äh, hier äh, den einzelnen bösen, bösen Nicht-Maskenträger äh, klagen wird aus der Sicht der Wiener Linien. Ähm, ich möchte natürlich hier nicht zum Rechtsbruch auffordern, ja, weil jeder soll sich das selbst überlegen, ob er Maske trägt, aber rund ein Drittel der Leute äh, trägt definitiv in den Wiener Linien nicht mehr Maske, äh, weil sie es wahrscheinlich schlicht vergessen, weil es sonst auf der ganzen Welt außerhalb der Wiener Linien ja keiner mehr machen muss. Ja. Und äh, in dem Sinn ich, ich kann ich Ihnen nur sagen, was eben passiert. Also es passiert Ihnen keine Strafe, Sie müssen keinen Einspruch erheben. Es kann nur sein, dass Sie irgendwann einmal einen Zahlungsbefehl bekommen, das ist ein, ein vom Gericht etwas, und dann haben Sie vier Wochen Zeit, einen einfachen Einspruch äh, zu erheben. Und da könnte es schon sein, dass Sie zum Beispiel den Einspruch machen und sagen, ich halte diese allgemeinen Geschäftsbedingungen für zitenwidrig. Weil eigentlich auf der ganzen, weil sonst überall es zulässig ist und die Frage, ob eine Ver und, und die, die Verordnung, auf die sich die Wiener Linien bezieht, möglicherweise im aktuellen Status überhaupt nicht mehr gerechtfertigt ist und verfassungswidrig wäre. Man könnte dann auch eine Verfassungsgerichtsbeschwerde machen, wenn sich die Wiener Linien auf die Verordnung beziehen. Man könnte auch sagen, dass man eigentlich keine Vertragsbeziehung zu den Wiener Linien hat. Das ist aber wahrscheinlich nicht die klügste aller Varianten, weil wenn man, eine, wenn man eine, eine, einen Fahrschein gelöst hat, dann ist man Kunde der Wiener Linien. Fragwürdiger wird das Ganze, wenn ich schwarz gefahren bin. Wenn ich schwarz gefahren bin, habe ich nicht möglicherweise mich diesen AGBs gar nicht unterworfen. Möglicherweise, da gibt es auch, das ist sehr auf die Spitze gebracht und ich würde mich nicht nur auf das stützen. Spannend ist die Frage natürlich auch bei, bei äh, Personen, die in dem Zeitraum, ähm, wo sie gefahren sind, eine Jahreskarte gehabt haben, weil da ist, haben sie zum Zeitpunkt des Abschlusses der Jahreskarte die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert. Wobei dir sind diese allgemeinen Geschäftsbedingungen mit dieser Covid-Geschichte ähm, erst am 15. September 2021 erlassen worden. Das heißt, jemand, der vor dem 15. September 2021 die Jahreskarte abgeschlossen hat, müsste man sich anschauen, ob die AGBs diese Covid-Bestimmung gehabt haben. Was mir vorliegt, ist, dass man früher das einfach als gefährliche, als, als gefährdende Tätigkeit abgetan hat. Man hat das nicht Maskentragen als gefährlich betrachtet. Nur, dass dafür ist in einem Zivilverfahren, dass es nämlich gefährlich war, ist in einem, ist in einem Zivilverfahren der die werden Wiener Linien verantwortlich. Das heißt, die müssten beweisen, dass in dem Zeitpunkt, wo man keine Maske getragen hat, man tatsächlich andere Leute äh, gefährdet hat, was man etwa durch einen negativen PCR das wahrscheinlich wieder legen könnte. Also, to make the long story short, ähm, diese Maskentragerei in den U-Bahnen kann zweierlei sanktioniert werden. Entweder durch die Polizei, dann haben sie ein äh, Verwaltungsgerichtsverfahren, das sie bekämpfen können mit Einspruch, oder eben nur durch die Verkehrsbetriebe selbst, dann ist es eine Verwaltungsstrafe, dann müssen sie nicht zahlen, bis halt die Wiener Linien sie tatsächlich geklagt haben, eben an ihrem Bezirksgericht stand, weil sie eigentlich Konsument sind und dann müsste man sich anschauen, ob denn diese Anwendung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen auf sie anwendbar ist. Das Ganze wird, wenn man, wenn man die Klage macht, kein großes Geschäft für die Wiener Linien sein und es könnte schon sein, dass die Wiener Linien keine Massen Prozesse führen werden, weil sie sehr komplex und sehr aufwendig sein würden. In diesem Sinne hoffe ich jetzt einmal die Antworten geliefert zu haben, die mich äh, auf Fragen, die ich in den letzten Wochen immer bekommen habe, auf, auf äh, verunsicherte Menschen, die sagen, verflucht nochmal, ich habe da jetzt äh, was bekommen, wie kann ich dagegen Einspruch erheben? Ja, wie gesagt, es ist nicht alles immer über Einspruch zu erledigen. Manchmal reicht auch einfach, sich hinzusetzen und zu warten, ob man denn wirklich geklagt wird. Äh, zur Information, sollten Sie geklagt werden, dann ist es so, dass Sie tatsächlich ähm, keinen Anwalt brauchen dafür. Sie können das also auch in Eigenregie erledigen und es wird halt jedes Verfahren möglicherweise von einem anderen Richter geführt werden und wie ein Richter das dann letztlich beurteilt, ähm, hängt es vom Einzelrichter dann wiederum ab. Ich kann Ihnen nicht sagen, dass es eine Erfolgschance ist, nicht zu zahlen, aber ich kann Ihnen auch sagen, dass es durchaus realistische Chancen gibt, wenn Sie derartige Mahnungen kriegen, dass die Wiener Linien möglicherweise hier nicht so erfolgreich sind, wie sie denken. In diesem Sinne 
weise ich noch darauf hin, auf unser anderes Video, das wir an dem Wochenende äh, hergegeben haben, nämlich äh, dieses Video äh, über die Rechtswidrigkeit der, der Einkesselung an der Demonstration am 8.2. Das ist auch hier auf diesem Kanal zu sehen. Abonnieren Sie den Kanal und werden Sie bekommen Sie die neuesten Informationen oder äh, skurrile Entscheidungen der aktuellen Tage mit. In diesem Sinn, schönen Nachmittag.